வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக ஏறும்போது நமக்கு தெரியாது நாம் சிகரத்தை அடையப் போகிறோம் என்பது ஆகவே வந்து மலை ஏறுகிறவனுடைய மனநிலையை போல நாம் சலைப்ப சலிப்படையாமல் ஏறிக்கொண்டே இருக்கும் இருப்போம் என்றால் சிகரம் ஒரு நாள் நமக்கு வசமாகும் அப்படின்னு அவருக்கு ஃபோனில் நான் அப்போ வந்து நான் வேறு ஒரு க இதில் படத்தில் இருந்தேன் நான் திரைப்பட இயக்குனராக இருக்கா சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் அவர் சொல் சூப்பர் குட் தயாரிப்பு அவர் முதல் படம் வந்து சூப்பர் குட்டில் அவருடைய முதல் கதை ஆனந்தத்துக்கு நான் ரைட்டர் தொடர்ந்து பல படங்களுக்கு எழுதியிருக்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனந்தம் தயாரிக்கும் போது அதாவது அந்த கதையை வந்து உருவாக்குகிற போது முத முதல்ல லிங்குசாமியினுடைய பல பிகினிங்ஸ் எல்லாம் நான் கூட இருந்திருக்கேன் அதனால இந்த பிகினிங்குக்கும் என்னை ஒரு வாழ்த்து செய்திக்காக இந்த படத்தினுடைய டீமுக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும் கூட லிங்குசாமியோட ஒரு நீண்ட பயணம் நடத்தியன்ற முறையில் ஒரு வாழ்த்து செய்திக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க லிங்குசாமியினுடைய பயணத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அந்த பிகினிங்கில் நான் கூட இருந்திருக்கேன் கல்லூரியில் வந்து அவர் கவிதை எழுதும் போது கவிதை போட்டிக்கு அனுப்பணும் கவிதை அனுப்பணும் என்ற மனநிலையில் அவர் கவிதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்கிட்ட கேட்பார் அப்போ இந்த இப்படி அனுப்புங்க அப்படின்னு அவருக்கு நான் வந்து நான் அதுக்கு ஒரு வருஷம் அவர் அவரை விட ஒரு ரெண்டு வருஷம் சீனியர் அவ்வளோதான் அதனால் கவிதை வந்து அனுப்புவதை பற்றி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பேன் அதற்கு பிறகு திரைப்பட உதவி இயக்குனராக நான் சென்னைக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு அவர் வந்தார் ஒரே அறை நண்பர்களாக என்னுடைய அறையில் வந்து தங்கினார் அப்படியே வந்து உதவி இயக்குனராக வந்து நான் ஜேடி ஜெர்ரி நாசர் போன்றவர்கள்ட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது அவர் வந்து ட்ரை பண்ணி ஏ வெங்கடேஷ்டர் ஜாயின் பண்ணார் ஆகவே அந்த பிகினிங் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது நான் கூட இருந்தேன் அடுத்தது அவர் இயக்குனர் ஆகிற போது அந்த கதையை வந்து கும்பகோணத்தில் ஒரு காவேரி நதிக்கரையில் உட்காந்து வீட்டில் நடந்த சில சம்பவங்களை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னார் அது முன்னாடி வந்து அவர் பண்ண கதை வந்து வெவ்வேறு மாதிரி கதைகள் பண்ணியிருந்தா கூட இதில் ஒரு உயிரோட்டமாக இருக்குது இந்த கதையை பண்ணு அப்படின்னு ஆலோசனை சொன்னேன் அந்த படம் வந்து உருவானது அதற்கு நானே வசனங்கர்த்தாவாக என்னை வந்து அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் அந்த பிகினிங்கில் கூட இருந்தேன் இப்படி அதற்கு பிறகு அவருங்க படம் வந்து வாங்கி விநியோகிக்கிற தயாரிக்கிற போது வந்து திருப்பதி பிரதேஷ் தொடங்கும் போது வாழ்த்து செய்தி தான் அப்புறம் படம் வாங்கி விநியோகிக்கும் போது பல படங்களை வந்து பார்ப்பதற்கு என்னை அழைப்பார் அவர் பல படங்கள் வாங்குவதற்கும் தைரியமாக வந்து தைரியமாக வாங்குங்க என்ன தான் நடக்குது பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஆலோசனை கொடுத்துருக்கா சில படங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த படத்தை அதே போல் பாருங்கள் சும்மா வந்து பாருங்களேன் அப்படின்னாரு படம் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அதாவது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது படம் இது அதாவது தொலைக்காட்சியில் நம்ம வந்து ஒரு செய்தி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கீழே ஸ்க்ரோலிங்கில் நியூஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சைடில் வந்து ஒரு க ஒரு வேறு ஒரு அதாவது இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஸ்பிளிட் ஃப்ரேமில் இன்னொரு அதை வந்து செய்தி இன்னொரு காட்சி வந்து ஓட விடுவாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணி பார்க்க முடியுது அப்படின்னு இதை வந்து திரைப்படத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்லேயோ ஒரு சின்ன ஏதேனும் ஒரு போர்ஷனில் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா இந்த இயக்குனர் வந்து அதை வந்து படத்தில் முழுமையாக பயன்படுத்தியிருக்காரு திரையை வந்து ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பக்கம் ஒரு காட்சி இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு காட்சி ரெண்டு காட்சி நம்மளால் பார்க்க முடியுது இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்சி காண முடியுமான்னு பாட்டு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கண்ணாசனுடைய பாட்டு காண முடியும் என்பதை வந்து அந்த இயக்குனர் ஜெகன் அவர்கள் வந்து அதில் நிரூபிச்சிருக்காரு படம் ரொம்ப புதுமையாக இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நம்ம வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நமக்கும் பேர் கிடைக்கும் லாபமும் கிடைக்கும் என்று ஒரு ஆலோசனை சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய ரிசல்ட்டை பார்ப்பதற்கு நானும் காத்திருக்கிறேன் திருப்பதி பிரதோஷ் மேலும் மேலும் அவர்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கடந்து வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அடுத்த மூணு நாலு படம் வரிசையாக ரிலீஸ் ஆவதற்கான பே பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து நடைபெற என்று வேண்டும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் வேண்டுகிறேன் இயக்குனரை வந்து இந்த படத்துக்காக வந்து இந்த இயக்குனர் வந்து நான் வந்து சதுரங்க வேட்டை பார்த்துட்டு அந்த இயக்குனர் பெரிய இயக்குனர் அதாவது சதுரங்க வீட்டை வந்து நம்ம வாங்கி விநியோகம் பண்ண படம் திருப்பதி பிரதேசில் வாங்கி விநியோகம் பண்ண படம் அப்போ வினோத் வந்து அறிமுக இயக்குனர் இன்றைக்கு வந்து அவருடைய படம் அஜித் வச்சு ரிலீஸ் ஆக போகுது அதே போல் இந்த இயக்குனரை வந்து அடுத்தடுத்து ஸ்டார்களை வைத்து இயக்குவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் புரியும் பத்திரிகையாளர்களாக ஊடகங்களாக நீங்களுக்கும் உங்களுக்கும் வந்து அந்த அதனுடைய கமர்ஷியல் மீட்டர் இது நிறைய கதிர் இந்த அவார்டு வாங்குற கதிரெலாம் போட்டோன்னே இது ஒரு அவார்டு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இதோடு தான் போனேன் அங்கே போனால் அது வந்து ஒரு
எலிமெண்ட் படத்தில் இருக்குது எது புதுமையாக இருக்கோ எது வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கோ அதை வந்து நிச்சயமாக அப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவர்கிட்ட வந்து நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு இருக்குது படம் முழுக்க அவ்வளவு நகைச்சுவை பிரமாதமாக இருக்குது நிறைய காமெடி நிறையா இருக்குது எல்லாமே இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே போல் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிற இந்த கதாநாயகன் பிரமாதமாக நடித்திருக்காரு வினோத் ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு கதாபாத்திரம் ஆனால் வந்து அவர் பண்ணுற அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணியிருக்காரு அது அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டுகளெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் தொண்ணூத்தாறு படத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் திரிஷாவை போலவே வந்து நமக்கு காட்சி தந்தோ திரிஷாவை போலவே வளரப்போகிறார் என்பதை இந்த படமும் வந்து உறுதி செய்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்குது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்ற இந்த வில்லன் முக்கியமாக சச்சின் அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட இருக்கிற ரெண்டு பேர் இன்னும் நிறைய சொல்வதற்கு நிறைய இருக்குது வாழ்த்துகிற இடத்துக்கு இருப்பதால் இது போதும் என்று நினைக்கிறேன் அவங்க ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிற பேர் அழகாக இருக்குது கேமராமேன் சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன லென்ஸ் ஆப்ஷன் கிடைச்சதுன்னு ஆர் டே டூன்னு சொல்கிறாரு அதான் ஒரு படத்துடைய பெரிய வந்து நியூவாக புதுசாக படம் பண்ணுறவங்ககிட்ட இருந்து வர்ற மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமே அதான் அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது இந்த மேடை உங்களுக்கான மேடையாக அமைஞ்சதில் முதல் படம் ஆனந்தம் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்து அந்த என்ன மூடு இருந்துச்சோ அந்த மனசில் இருந்து நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் கேமராமேன்லேருந்து அந்த மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படத்துக்கு நான் மியூசிக் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் அதை வந்து அற்புதமாக செஞ்சுருக்கீங்க இந்த படத்தை மறுபடியும் வந்து திருப்பதி பிரதேசில் கொஞ்சம் இடைவெளிக்கு பிறகு முதல் முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுறதில் நான் மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு எவ்வளோ டேலண்டான டேரக்டர் அவர் பேச்சிலே தெரியுது பாருங்கள் எவ்வளோ நுணுக்கமாக அழகான வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துகிறாரு உங்களை நம்பி உங்கள் அம்மா வந்து இடத்தையே விற்று இந்த படத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது அங்கேயே ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த படத்துக்கான ஒரு ஆதாரமான ஒரு பேஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியாது எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது இந்த வார்த்தையை சொன்னார் எனக்கு சரியான ஒருத்தருக்கு தாண்டா நம்ம வந்து கூட நிற்கிறோம் உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாலாம் வேறு இல்லை இல்லை எல்லாமே ஒரே தன்மை உள்ள அம்மாக்கள் தான் அதனால் நம்மளுக்கெல்லாம் இங்கே உண்மையிலே அவ்வளோ சீக்கிரமெல்லாம் நீங்கள்லாம் போயிட மாட்டீங்க இந்த சினிமா உங்களை அனுப்பவும் அனுப்பாது உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரைட்டிங் இருக்குது அது இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஆஃபீஸில் ரூமில் பார்த்தோம் லெனின் சார் வந்து படம் பார்த்தார் பிருந்தா சார் இது படம் பார்த்தாங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா பிரபு விஷ்ணு நம்ம அஸ்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்து நல்லாருக்குன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு போஸ் சார் படம் பார்த்து நல்லாருக்குன்னு சொன்னார் அப்போது லெனின் சாரும் பிருந்தா சார்த்தையும் சொன்னாங்க இந்த படம் ஒரு அவார்டு தன்மையான படம் கிடையாது ஓடிடி படம் கிடையாது இந்த படத்தை தேர்டில் மட்டும் போட்டு பார் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உனக்கு தெரியும்னார் அது ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரீனில் நானும் அதை பார்த்தேன் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வந்துச்சு அதான் நாளைக்கு இது ஸ்க்ரீனில் தேட்டரில் போகிறப்பையும் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக வேணும் பல நேரங்களில் எங்களுக்கு வந்து முழுமையாக நீங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க நாங்கள் நல்ல காரியம் பண்ணுறப்பெல்லாம் எங்களை வந்து முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது தொடரும் நீங்கள் எங்கள் கூட எப்பயும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக இந்த வருஷத்தில் இந்த பிகினிங் பிறகு திருப்பதி பிரதேஷ் தொடர்ந்து மிக சரியான படங்களை செய்யும் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் நல்ல டேலண்டான சரியான கோலிஸ்வரா மாதிரி மஞ்சப்பை மாதிரி சதுரங்கை வேட்டை மாதிரி நம்ம நல்ல படங்கள் வழக்கின் பதினெட்டுங்களும் போது மாதிரி அந்த மாதிரி நல்ல படங்களாக கண்டிப்பாக தொடர்ந்து மாஸ்டர் பேஸும் திருப்பதி பேஸும் தொடர்ந்து செய்யும் அதுக்கு உங்களுடைய முழுமையான சப்போர்ட் வேணும் நம்ம ஜெகன் மாதிரியான மிக அற்புதமான இன்னும் சரியான ஆட்களை நான் கண்ணில் பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு முழுமையாக நான் கூட நிற்பேன் எனக்கு யாராலோ கூட இருந்திருக்காங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே சினிமாவில் ஜெயிக்கவே முடியாது நான் என்னுடைய வெற்றிங்கிறது வந்து நான் சும்மா ஒரு லிங்குசாமின்னு ஒரு அது வெளியில் வந்துருச்சே ஒழிய எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இத்தனை பேர் சொன்னாங்க இல்லையா நாலு பேர் நடந்து வருதுக்கு பின்னாடி நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னு அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க சினிமாவே ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் எந்த சின்னதாக ஒரு உணர்ச்சி இருக்குது அதை இங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் கடத்துகிறேன் அதுக்கு உயிர் ஊக்குக்கான நடிகர்கள் கேமராமேனு அந்த டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே அமைஞ்சு வரணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆளுடைய வேலையே கிடையாது அப்படி சொன்னோம்னா அது வந்து மாபெரும் இன்றை
அது நிகழும் இது வரைக்கும் நிகழ்ந்துச்சு அது இன்னும் நிகழ்த்தணும் நிகழ்வதற்கான எல்லா சாத்தியங்களையும் இந்த காலம் உருவாக்கி கொடுக்கும் நம்புகிறேன் நீங்களும் என் கூட எப்பயும் இருக்கணும் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு ஜான்சன் சருக்கு மற்ற இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த படத்தில் குறிப்பாக வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் வில்லன் அப்புறம் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்டை பண்ண அந்த ரெண்டு பேர் ரோகிணி மேடம் எல்லாரையும் அவ்வளோ அற்புதமாக டேரக்டர் வேலை வாங்கியிருக்காரு அவங்க யார் யாரும் அவங்கள பாராட்டினோம்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து சார் தான் சார் பண்ணி காட்டினா தான் சொல்லுவாங்க தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க யாருமே அந்த இதை எடுத்துக்கவே விரும்பலை ஹீரோவும் அப்படி தான் அவருக்கு இந்த படம் மிக முக்கியமான படம் மிக முக்கியமான படம் அதே மாதிரி நீங்களும் பேசப்படுவீங்க ரொம்ப பெருசாக வருவீங்க எந்த சூழ்நிலையாவது என்னுடைய படங்கள்லையும் கரெக்டான படங்களில் கம்பெனி படங்களில் என்னுடைய படங்கள்லையும் சரியாக அவங்கள பயன்படுத்துவேன் நான் அந்த சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சு அது ஏன்னா அந்த மைக்கு வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சின்னப்படியில் கிடைக்காது ஏன்னா அந்த மைக்குங்கிறது நீங்கள் தெரியும் நைன்டி கிட்ஸுக்கு வந்து திருவிழா நடக்கிறப்பல அந்த மைக் வந்து அதில் அந்த ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஹலோ ஹலோன்னா வந்து அப்படி கேட்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்ப்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த மைக்கில் என்னைக்கடா பேசும் அப்படிங்கிற அப்போ தான் கடைசி வரைக்கும் அப்போ கொடுக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அதை வந்து கீழே போட்டு உடச்சிட்டோன்னா நமக்கு பெண்டு கழுறோம் அதனால் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது ஸோ அந்த மைக்கு வந்து பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் முதல் முறையே எனக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்குது அதில் ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஒன்று அடுத்தது இந்த படம் நான் எப்படி பண்ணேன் இதில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க நடித்ததை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு உங்க நீங்களே படம் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா படத்துக்குமே சொல்கிறாங்க நான் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப கூட எனக்கு என்ன இதில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இதை தான் சொல்கிறாங்க நான் உண்மையில் இப்போ ஒரு வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மறுபடியும் நான் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் இதை தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி என்னென்னா வித்தியாசமான படம் என்ன உண்மையிலே நல்ல படம் தான் என்னான்னு எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு மிங்கில் ஆகிடுது இதில் இப்போ இதை நம்ம தனித்து பிரித்து காட்டுறதுனே நமக்கு புரிய புரியாமல் போயிடுது இதில் அதனால் இப்போ நான் மறுபடியும் அதான் சார் உண்மையிலே நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வருது இன்னொன்று என்னென்ன இதில் நடிச்சிருக்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் நல்லா நடிச்சிருக்காரு கௌரி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எடிட்டர் பிரேம் சாராக இருக்கட்டும் டிஓபிலேருந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்லேருந்து சுந்தரமூர்த்திலேருந்து எல்லாருமே பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி எதையுமே சொல்லிக்கல பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் இந்த படம் எதனால் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் என்னோடய இதுலேருந்து சொல்லாமல் நான் வந்து என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி இந்த படம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக நீ ஒர்க் பண்ணியிருக்கடா ஜாங்க எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அங்கே சென்னையில் இருக்கேன் அஸ்டன் டேரக்டராக தான் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து நான் ஏறி இறங்காத ஆஃபீஸே கிடையாது பட்டு நான் ஒரு அன்ஃபிட் அவங்க நான் டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப்ல அவங்களுக்கு நான் உதவுற அளவுக்கு நான் அஸ்டன் டேரக்டர் நான் இல்லையே ரெண்டு மூணு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு திருப்தி இல்லை நான் அதுலேருந்து சரி நானே தான் என்னை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் படம் பார்த்து என்னுடைய ரைட்டிங்லேருந்து நான் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண படம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்து வருஷமாக சினிமாவில் தான் இருக்கேன் அந்த ஸ்டெகில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டென்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த படம் படங்கள் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வர்றேன் இது எனக்காக கிடையாது இது புதுசாக படம் பண்ண வர்றவங்களுக்கும் சரி ஆல்ரெடி படம் பண்ணணும்னு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கு இது ஒரு வேவாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி பண்ணுறான்ல ரைட்டிங்காக ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த ரைட்டிங் இதில் வந்து நான் டிஸ்கஸோ வேறு யார்ட்டுமே பண்ணலை எனக்குள்ளே நான் பண்ணிக்கிட்டது தான் எனக்கு அந்த ரைட்டிங் எங்கே எடுபடுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லிங்கசாமி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து அது எடுபட்டுருச்சு அங்கேருந்து வந்து நம்ம எழுதுகிற ரைட்டிங் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிறத வந்து மற்றவங்க பேசுகிறப்ப அது நமக்கு தெரியுது ஸோ ஒரு படத்துக்கு முக்கியமானது என்றைக்குமே வந்து ரைட்டிங் தான் அது பெரிய படமாக இருக்கட்டும் சின்ன படமாக இருக்கட்டும் அந்த ரைட்டிங் தான் அந்த படத்தை பெரிய படமாகவும் சின்ன படமாகவும் கொண்டு போகுது அதனால இந்த ரைட்டிங்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் என்றைக்கும் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோட இந்த படமும் இல்லை நீங்கள் அடுத்த படம் பாருங்கள் அது சரியில்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த படம் பாருங்கள் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ரைட்டிங் எப்பொழுதும் கொடுப்பீங்க அது வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்
இன்னொன்று இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி கதைகள்லாம் எங்கள் நிறைய இடத்துல ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு சார் ஒரு கோவத்தில் பண்ணுறது தான் நம்ம ஒரு கதைகள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் வந்து சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாமா ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் நம்ம விரும்பி பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா கதைகளுமே யாரோ ஒருத்தவங்க பின்னாடி நமக்கு மோட்டிவாக இருக்காங்க கோவப்படுத்துகிறாங்க அந்த கோவத்து மூலியமாக ஒரு கதை பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ நபர்களாக இருக்கலாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் கோவத்தில் பண்ணுற கதைகள்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏறி இறங்குற இடத்துல ஒரு இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையும் கதவு கூட்டி இருக்கிறப்ப அந்த கதவை நம்மளாக ஒரு கதை உருவாக்கி நம்மளாக ஒரு வீடு கட்டி உடச்சிக்க வேண்டியதாக இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்க வேண்டியதா அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இந்த இது அப்படி தான் நாங்கள் இது பண்ணோம் இந்த இது வந்து யாராவது கேட்குறாங்க ப்ரொடியூசர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிக்கலான்னு இப்போன பல கதைகள் அப்ரோச் பண்ணதில் கிடைக்காதுங்கிறதுலே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு இதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்லாம் இருக்காது நம்ம வந்து நம்மளே தான் பாதையை உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு இது பண்ணணும் அப்போ சரி நான் வீட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருந்துச்சு அந்த கதையை வந்து பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி சினிமாவில் போயிட்டாங்க எப்படியும் வந்து சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சுற்றி உள்ளவங்க பூரா சொல்லிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் எப்படியும் திரும்பி வந்துடுவோம் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த விற்று நம்ம வந்து அவன் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு அவன் சம் நல்ல சமப்பாக ஹோட்டல் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப இப்படி ஒரு பிளான் போட்டாங்க நான் சொன்னேன் அம்மா சினிமா இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன் என்னை கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இது சரி வேறு என்ன பண்ணலான்னா சரி நம்மளே படம் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்த வச்சு தான் நாங்கள் வந்து படம் பண்ணோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என் அம்மாட்ட பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு தான் நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நினச்சேன் சரி வந்து இது உலகத்திலே இல்லாத யாரும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம அம்மா பண்ணியிருக்கேன்னு அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்புறம் தோணிச்சு இது அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் பண்ணுவா அது அம்மா தானே அப்படின்ட்டு எனக்கு இப்போ அது பெருசாலாம் இல்லை இது வந்து அம்மா பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு பெருசாலாம் இல்லை அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு இருக்க அவ்வளோ பிரபாகர் அப்புறம் சில நண்பர்கள்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்பி என்ன நம்பி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரலாம் அப்படின்னா இப்போ அவர்லாம் நம்பி என்ன படம் போட்டிருக்காருன்னா சினிமாவில் நேர்மை நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே நிறைய பேர் துரோகம் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல குத்திட்டாங்க அப்படி அதெல்லாம் நீங்கள் நான் சினிமாவை நம்பினேன் அந்த இது வந்து என்னை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு வந்து அதை நான் அனுபவபூர்வமாக அனுபவிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் அப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த படம் பண்ணோம் ஆரம்பிக்கிறப்ப அவர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் இந்த படத்தை வந்து வெளியில் எந்த சக்தி வேணாலும் வெளில தள்ளும் ஆனால் ஒரு கால் கூட பின்னாடி வச்சிடக்கூடாது முன்னாடி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்துருப்ப அவர் என்னை ஷாக் ஆகி பார்ப்பார் உதவம் புத்திரனில் வந்து விவேக் சார் பார்ப்பார்ல அது மாதிரி என்ன பார்ப்பார் என்ன ஜெகன் அப்படின்னு ஒன்றும் பிரச்சனை போயிட்டே இருப்போம் ஏன்னா நம்ம புதுசாக அடி வாங்கல எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டோம் ஹிட்லர் ஃபார்முலா தான் கீழே விழுந்துட்டு இதுக்கப்புறம் எழுந்திருக்கிறது தான் ஸோ ஆல்ரெடி கீழே தள்ளுனதான் நம்ம எழுந்திரிச்சு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு இடமா நான் வந்து படம் பண்ணிவிட்டு படம் பண்ணுறப்ப எல்லாருக்குமே தோணுச்சு நல்ல படமாக இருக்குது பிஸ்னஸ் ஆகிடும் சூப்பராக போயிடும் அப்படி இப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் போகிறப்ப அங்கே அதே தான் நம்ம அஸ்டன் டேரக்டருக்கு என்ன தேடி போகிறோமோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டேரக்ட் படம் ப்ரொடியூசரை தேடி அலைகிறப்ப அதே ஸ்ட்ரகிள் தான் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்குது இது இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு மற்றது கூட கை எடிட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா அதே ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஒரு நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அங்கே தான் ரொம்ப ஒரு ஒரு கலைஞன் வந்து அவன் எழுதுகிற எழுத்தில் அதில் உள்ள கேரக்டரில் அதில் உள்ள அதை ஃபீல் பண்ணி அவன் அழுகலாம் ஒரு சீன் நல்ல சீன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவன் பத்து வாட்டி அழுகலாம் ஆனால் ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு க அவன் தனியாக வந்து ஏண்டாவை பண்ணுங்கிறது மாதிரி ஒரு இது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலை அது வந்து சினிமா அவனுக்கு கொடுத்தாலும் அவனை வந்து கை தூக்கி விட்டுரும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இது என்னடா அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு அலைவும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் நான் பாட்டுக்கு சரி ஒரு கடமை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஏன் ஏன் அந்த ஆஃபீஸுக்கு போகிற ஏன் ஏன் அப்படிம்பார் இல்லை சார் அது ஒரு வேலை சார் நீங்கள் மயக்கமான படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க தனு சார் ஒய்ஃப் கூடலாம் சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டாங்க இருந்தாலும் டெய்லி இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருப்பார் அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியும் இவன் நமக்கு வேலையே கொடுக்க மாட்டான் சேர்த்துக்க மாட்டான் இருந்தாலும் அது ஒரு வேலை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சு நான் டெய்லி ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரவர் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் சாரி
வேற ஒருத்தவங்க அப்படின்னா நீங்க ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நான் ப்ரொடியூசர் என்னன்னா நம்ம மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு ஒருத்தெல்லாம் கிடையாது ப்ரொடியூசருக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணார் தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க டக்குன்னு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அவர் ஸ்பீடு தெரியும் சாரோட ஸ்பீடு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்ட்டு உடனே பார்த்துருவோம் அப்படின்னு அப்புறம் பிரபு கொஞ்சம் விவரமா என்ன பண்ணாரு இது மாதிரி இல்ல சார் நாங்க பாத்துட்டு சொல்றோம் ஏன்னா தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அங்க பரத்துல மொக்கையை போட்டோம்னா இவர் சார் நம்மள வச்சு கும்பு 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 அவர் என்ன பண்ணுறது நான் பாத்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்ட்டாரு சரி ஓகே நல்லாருது ரைட்டா கொஞ்சம் கடவுளே வர முடிக்குது பூசாரி தடுக்குது அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அப்புறம் என்ன பண்ணாரு பிரபுக்கு அவருக்கு தனியா நான் அனுப்பிச்சேன் படம் அனுப்பிச்சிட்டு பிரபு இன்னும் ரெண்டு பேர் எல்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படம் வந்து சூப்பர் பிச்சுட்டீங்க அப்படி அப்படி எல்லாம் அது சொன்னாரு இருந்தாலும் சரி அங்க ஓகே ஆகணும் இங்க ஓகே ஆயிடுச்சு அடுத்து அங்கேங்கிறப்ப அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அது சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட வேற லெவல் போயிடுச்சு எனக்கு வந்து அதான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் எனக்கு மூணு இடத்துல ஃபெஸ்டிவல் ஒரே இடத்துல போயிருந்துச்சு கொல்கத்தாவிலையும் போயிருந்துச்சு சென்னையிலையும் போயிருந்துச்சு அதே சேம் டைம் வந்து திருப்பதி பிரதர்ஸ்லயும் என்னுடைய படத்தை வந்து கொண்டாடிட்டாங்கன்னு அங்கதான் மெயின் ஃபெஸ்டிவலா நான் அதை தான் நினைக்கிறேன் வந்து இது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது எந்த ஆபீஸ்லயுமே கிடைக்காது இதை ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த படம் ஏன் நிக்கணும் அப்படின்னா இந்த படம் நின்னா இது மாதிரி இன்னும் பத்து படம் வெளில வரும் இந்த பத்து படம் வெளில வரணும் அப்படின்னா திருப்பதி பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வேணும் அதில் தான் திருப்பதி பிரதர்ஸ் வந்து அவங்க பெரிய படம் எடுத்தாங்க அஞ்சான்னு வந்துச்சு உத்தம வில்லன் அதெல்லாம் பையெல்லாம் வந்ததுனாலும் ஸ்டார்டிங் வந்து வழக்கு நிலையும் கோலி சோடாவில் தான் படம் ஆரம்பிக்கும் அவங்களோட இது வந்து உங்களுக்கு கோலி சோடாவும் வழக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னா இந்த பிகினிங் படம் அந்த பேனரில் நின்று ஜெயிக்கணும் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு நான் நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் அது ஆக்சுவலி வந்து நான் தான் இந்த வரைக்கும் படத்தை பற்றியே பேசலை இருந்தாலும் பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப நான் முக்கியமாக பார்க்குறேன் இது அவங்க நிற்கணும் அந்த பேனர் நிற்கணும் இந்த படம் நிற்கணும் அன்னையிலேருந்து அவங்களோட சுற்றி இன்னொன்று என்னென்னா இவ்வளோதுக்கு அப்புறமும் வந்து ரிங்சாமி சார் சுற்றி வெறும் பாசிட்டிவிட்டி வைப்பு தான் நான் அதான் கேட்குறேன் அவங்கள்ட்ட இருக்க ஆட்கள் பூரா என்ட்டு தான் நான் வருஷத்துக்கு பத்து படம் நானே பண்ணுவேன் அது மாதிரி வச்சிருக்காங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நந்தா பிரியசாமி சார் அங்கே தான் இருக்காரு பிருந்தா சாரதி சார் தான் ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்த்துட்டு இது வந்து தேட்டருக்கு உண்டான படம் ஏன் அப்படின்ட்டு வந்து பிருந்தா சாரதி சொன்னார் பிருந்தா சாரதி சாருக்கு சார் நான் நன்றியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் நிறையா அதனால பிருந்தா சாரி சார் மனசெல்லாம் சந்தோஷ் சார் ரேணிகுண்டா சார் படம் சார் பன்னீர்செல்வம் சார் இவங்க எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவிட்டி இவ்வளோ பேர் அவங்களுக்கு போனாக இருக்காங்க ஸோ திருப்பதி பிரதர்ஸ் நான் நாலு பேர்னு இருந்தேன் பின்னாடி நாற்பது பேர் இருக்காங்க இப்படின்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கேன் அதில் இப்போ நானும் ஒரு ஆளாக சேர்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்சம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் வந்து எனக்கு நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கேட்குறேன் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நீங்கள் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டூ ஹவர்ஸுக்கு நான் பொறுப்பேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் கொண்டாலும் நான் அதுக்கப்புறம் இதாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப நேர்மையாக நடந்துக்கணும்னு நான் சினிமாவில் ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய நேர்மை உடஞ்சிடக்கூடாது நாளைக்கு வந்து என்ன பணமோ எதுவுமே மாற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நான் வந்து ஒரு படமாக எடுத்து லாக் ஆகக்கூடாது இப்போ அவன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒன்று பண்ணியிருக்கான் அடுத்தது இப்படியே தான் பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு வந்து லாக் ஆகிடக்கூடாது அது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் நிறையா இருக்குது இதுக்கப்புறம் பேச்சை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ நிறையா பேசியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வந்து வழி நடத்துங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் நல்ல படங்கள் கொடுப்பேன் இல்லை நான் படங்கள் கொடுப்பேன் அது நல்ல படங்களா இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இதில் நான் விட்டுருவோம் எப்பொழுது வந்து பட் படங்கள் கொடுப்பேன் சினிமா விட்டு கண்டிப்பாக நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி கமிட் ஆக வேண்டியது அன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் காணாம போயிருப்பேன் எனக்கே தெரியும் ரெண்டாவது படத்துலேயே கர்வம் ஏறியிருக்கும் இப்போ எவ்வளோ அடித்தாலும் இங்கே தான் இருப்பேன் திருப்பி அவ்வளோ அவ்வளோ அடி வாங்கி பலமாக இருக்குது அதனால் எங்கே தூக்கி போட்டிங்கனாலும் மறுபடியும் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு கடையை கதையை எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் முன்னாடி என்ன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லிங்கசாமி சார் எனக்கு இந்த படத்து மேல ஒரு காதல் ஒரு அபிரீத ஒரு ஒரு மரியாதை எல்லாமே கலந்து இருக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் இருக்கும் லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ஸ்பீச் காம்ப்ரிஹென்ஷன் திங்கிங் இருக்கும் ரைட் பிரெயின் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து சட்டன்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த படத்தை ஐ விட் கால் இட் த லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் ஃபிலிம்
பின்னே இருக்காங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நான் இது வீண் புகழ்ச்சி கிடையாது நீங்கள் ப்ரீமியரில் பார்க்க போகிறீங்க வெகு விரைவில் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் கைத்தட்டுற இடம் நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிமோ அல்லது ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமோ அல்லது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய படமோ அல்ல திஸ் இஸ் அன் அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் மாஸ் ஃபிலிம் ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த படத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கு முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் ஜெகன் விஜயா சார் தேங்க்யூ அண்ட் திரு எடிட்டர் பிரேம் சார் அண்ட் தினகர் சார் மூலியமாக தான் படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி அண்டு இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட அப்போ நல்ல முறையில் பெரிய விதமாக கொண்டு போய் சேர்க்க போகிற திரு லிங்கசாமி சார் கம்பெனிக்கும் மாஸ்டர் பீஸ் இந்த நிறுவனத்துக்கும் நன்றி சார் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஒரு பெரிய படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அதில் வேலை வாங்கி ஒவ்வொரு பிரேமுக்கும் வந்து வரைஞ்சு காட்ட சொல்லுவார் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் டேட்டஸ்ஸில் கூட என்ன வரைஞ்சு காட்டினது தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இன்வாய்மெண்ட்டோட ஒரு டேரக்டர் வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய பெரிய படங்கள் அஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பத்து படங்கள் ஆர்டர் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை வந்து நான் பார்த்துட்டே இல்லை அதில் எனக்கு அது என்ன சந்தோஷம்னா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் தொட்டிக்கு குழாங்கள் கூட கலர் அடித்து அதில் ப்ளூ கலர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் நைட் எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ளூ கலர் வரணுன்ட்டு ப்ளூ கலர் லைட்டில் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார் அவர் கிஷன் சார் சொல்ல தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் டேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அதே இப்போ சில தான் இருப்பார் அதில் ரோகிணி மேடம் கூட சொல்லுவாங்க என்ன வினோத் இப்படி இருக்கீங்க அது அது டேக் பண்ணி வச்சேன்னார் ஆனால் டேரக்டர் வந்து ஒரு பத்து மாடல் பண்ண சொல்லி அதில் செலக்ட் பண்ணி இந்த இது இந்த மாடல் தான் நீங்கள் நடிக்கணும்னு சொன்னால் வேறு இது வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணார் எல்லா ஃபீலிங் பண்ணும்போது போகலை அப்போ அந்த சத்தியம் தேட்டருக்கு போயிருந்தோம் அப்போ வந்து செம்மையாக பீப்புள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது நானும் வினோத்தில் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் நாங்கள் அவ்வளோ விஸ்காம் படிச்சுருந்தோம் ஸோ வினோத் வந்து அப்பயும் நடிகந்தான் எப்பவுமே நடிகந்தான் நாங்கள் அப்போலேருந்து வந்து நான் வந்து எட்டு தோட்டாக்கள் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு வந்து ஜிவி வாயிரா எல்லாம் மூவி பண்ணும்போது நாங்கள் அப்போ பேசிப்போம் எப்போ நம்ம படம் பண்ணுவோம் சொல்லி இது அப்படியே நேச்சு அப்படி மீன் பிளானே பண்ணாமல் அமைஞ்சிச்சு அவர் சொன்னார் வினோத் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது ஸோ நான் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து நான் சின்ன சின்ன விஷயம் சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் ஸ்பிட் ஸ்கிரீன் சொல்லி படம் கதை சொல்லும் போது வந்து சவுண்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுற விஷயம் தான் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அது படம் வந்து க மாசார் கமர்ஷியலாக வந்து அன்றைக்கி தெரிஞ்சிச்சு அது ஆனால் வந்து நான் சவுண்டாக வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அது பிளான் பண்ணும்போது வந்து டோனி வந்து செம்ம ஹெல்ப் பண்ணாது மியூசிக்கெலாம் எங்கே கட் பண்ணி எங்கெங்க க்ரியேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் உட்காந்தோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் ஒரு படத்தில் உட்காந்தோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் வந்து ஒன் வீக்காக ஸோ அது வந்து இவ்வளோ இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து நிறைய பேர் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சார் என்ன காரணம் அவங்க இல்லாமல் நான் இல்லை இந்த மாஸ்டர் பீஸுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதே லிங்கசாமி சார் தான் இந்த சினிமாவுக்கு என்ட்ரி ஆனதும் லிங்கசாமி சார் தான் ஸோ அவர் தான் எல்லாமே எனக்கு கடவுள் குரு எல்லாமே இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும்போது ஒன்று சின்னதாக ஒரு ஸ்பார்க் இருக்குது இந்த படத்தில் அதை தவிர எதுவும் சொல்கிறதுக்கு வே எதுவுமே இல்லை சின்னதாக என்ன அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பாக்கியராஜ் சார் ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எப்பயுமே ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது அதில் காமெடி அப்படி வச்சுருப்பார் எப்படி இப்படி சீரியஸாக கொண்டு போகும்போது காமெடிலாம் வைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் மற்ற டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு தெரியல இந்த படத்தில் அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் அவ்வளோ ஹியூமர் அந்த சென்ஸ் வந்துட்டு அந்த டைரக்டர் ஜெகன் சார் அப்படி வச்சுருக்கார் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள் அவங்க எல்லாருமே மென்மேலும் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணும் அதற்கு மீடியா வந்துட்டு எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் கமலிஃபரம் நடுக்க வரைக்கும் வாரியருக்கும் கொடுத்தீங்க 